Ya, vamos viendo por acá, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un triángulo ABC, ¿ya? Ahí está. Entonces, dice un triángulo ABC de base AB. Entonces, podemos decir que AC <coughs> es igual a qué cosa? A CB, ¿no? Ya, dice, cuya base es AB, dice, se ubica D en la región interior, dice. Vamos a poner por acá D, ¿no? Vamos a poner por acá D. Listo. ¿Qué más me dice? Me dice que la medida del ángulo DBC, o sea, el angulito que habría acá, que este de acá, ¿cuánto vale? 22, ¿listo? Eh, ABD, ABD, o sea, que este de acá dice que vale 30. Y nos están diciendo que AD es igual a qué cosa? A BC, ¿no? O sea, que este también viene a ser zigzag. ¿Listo? Ya está. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular BAD. ¿Dónde está? BAD. O sea, me están pidiendo calcular este angulito de acá. Ya. A ver. A ver, entonces, lo que vamos a hacer por acá, muchachones, es prolongar BD. ¿Ya? Vamos a prolongar BD. ¿Ya? Vamos a prolongar por BD. Vamos a prolongar BD. ¿Ya? Ahí está. Mira, vamos a prolongar BD. Si prolongamos BD, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando eh, trazamos un trazo auxiliar de C hacia la prolongación de BD, me genere dos segmentos iguales, ¿no? Ahí está. O sea, yo quiero que este trazo auxiliar sea igual a este, ¿no? Entonces, por acá, mira, lo vamos a trazar así. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que este segmento sea igual a este segmento. O sea, que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 22, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ahora, vamos a aprovechar acá lo siguiente. Eh, si se supone de que AC con CB son iguales, ¿no? Se supone que este 52 lo puedo poner acá también, ¿sí o no? Ya, pues. ¿Cuánto es 52 más 52? Viene a ser 104. ¿Cuánto vale este de acá? Vale 76, ¿sí o no? Ya, ahí está. Tengo 76, ¿ya? A ver, si tengo 76 más 22, ¿cuánto es 98? Más 22 es 120. ¿Este de acá cuánto vale? Vale 60, ¿sí o no? Allá, allá, entonces vale 60. ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya, pues fácil, mira. Date cuenta, tengo que este segmento con este segmento viene a ser lo mismo con un ángulo de 60. ¿Qué me conviene? Obviamente me conviene cerrar el triángulo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque así podemos generar un triángulo equilátero, ¿sí o no? Podemos generar un triángulo equilátero, ya que mira, dos lados iguales y un ángulo de 60 entre estos dos. Entonces, ¿este de acá cuánto vale? Vale 60. Y este de acá vale 60, ¿sí o no? Ya pues fácil, entonces este también viene a ser zigzag, ¿no? Ya está. Si vale 60, ¿este de acá cuánto vale? 38. ¿Listo? Vale 38. ¿Qué más? Ya pues mira, ve. Eh, este segmento de acá con este segmento son iguales, ¿no? Son iguales, ¿ve? Entonces ese triángulo es isósceles. Si vale 38, este vale 38. ¿Qué más hacemos? Ya pues fíjate en este triángulo que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo, ¿no? O sea que x más 30 es igual a qué cosa? A 38. ¿Y x cuánto vale? Vale 8 grados. Y listo. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número?